¿cómo se llama usted? Disculpe. Sardelia Torres. ¿Cuántos años tiene? 56. Eh, ¿Qué lugar es este? Chucho Arriba. ¿Usted es originario de acá? Sí, aquí nací y crecí. ¿Siempre se ha llamado así este lugar? Siempre se ha llamado así arriba. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente habrá de Chiquimula para acá? 12 kilómetros, es lo que está establecido. ¿Cuándo entró la carretera? ¿De qué viven las personas acá en Chucho Arriba? De la agricultura. ¿En qué fecha se dan las cosechas? Eh, para finalizar, para producir, llegamos a enero, a finales. Principio de enero, de enero se saca la última cosecha. Este... ¿Cómo se llama el lugar que visita a las personas aquí en Chucho Arriba? El río. Nosotros le decimos agua caliente, ¿va? Pero... Le podían no llamar un río de agua caliente, como quisieran llamarle, pero nosotros, nosotros siempre lo hemos tenido como agua caliente, así, le, así lo, era el nombre cuando yo ya tuve uso de razón. ¿Es visitado por bastantes personas? Por mucha gente chiquimula. ¿Cómo cuidan el lugar ustedes? Eh, entre la misma población, se, en sesiones que se hacen, reuniones que se hacen. Entonces está el coco, entonces ya ellos les hablan a la gente que utilicen bolsas para depositar la basura en, el, en lo que es el agua caliente. ¿Y si alguien no siguiera esas reglas? Este, pero las tienen que seguir. Y sí, se tendrán que seguir más estrictas si se puede. Para que no haya ningún tipo de, de contaminación lo que es el agua. Ya. Eh, ¿Quiénes son los propietarios del lugar? Híjole, los propietarios serían los, serían los abuelos o los abuelos de mi papá. Pero como ya la familia creció, entonces ya se dividió en, en los, digamos, los, en, los, los en, en los hijos de, los en los hijos de mi papá. Ya se dividió en lo que son los, digamos, los papás de mi papá. Mm, ya. Era una familia chica, ¿va? O sea, o sea que eran de sus abuelos. Quizás de otros más de los papás de mis abuelos, digo yo. Ah. Por ahí ha venido creciendo. Pero cuando uno ya tiene uso de razón, ya se sabe que son que esos terrenos pertenecían a los, a los abuelos, a los que son los papás de mi papá. Y los papás de mi mamá, por decirle algo. Uh -huh. Uh -huh. Y de ahí, de ese lugar, distribuyen agua para, para la comunidad. Sí, de ahí tenemos, eh, digamos... Se metió una plomería y, y ahí se hizo la, la, la ramada. También hay agua para lo que se hizo abajo. Ya. Se llevaron una tubería de 3 pulgadas. De ahí del nacimiento, cuestión que no tenía que haberla dado, pero lo, como lo... Ah, eh, ¿A qué se debe el nombre Aguas Calientes? Porque Aguas es, caliente. es natural, es agua caliente de naturaleza. Uh -huh. Ya. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, Espero bien. saludarlo pronto. Gracias. No lleva, no bueno, nada para allá. ya llegamos acá al lugar, como pueden ver se llama Agua Caliente, ahora vamos a conocer este hermoso lugar a ver qué nos ofrece, esperamos que sea un contacto con la naturaleza, sí, vamos para adentro, vamos a conocer. encontramos acá adentro para 
que podamos tener una panorámica de lo que es este lugar agua caliente chucho arriba Como pueden ver, aquí de la orilla del río sale agua, ve. Esta es el agua caliente que sale para el río. Debido a eso que le pusieron agua caliente al lugar. 